Zemniekiem Latvijā vai Polijā izmaksas ir zemākas nekā lauksaimniekiem Vācijā. Tāpēc izlīdzināt tiešos maksājumus starp vecijām un jaunijām Eiropas Savienības dalībvalstīm diez vai vajag. Šādu turīgo valstu viedokli Savienības lauksaimniecības ministru tikšanās laikā Beļģijā žurnālistiem atstāstīs Polijas lauksaimniecības ministrs. Mūsu zemnieku aizstāvi saka, stāvēsim un kritīsim par latviešu lauksaimnieku tiesībām saņemt lielākus tiešos maksājumus. Vai tas būs iespējams? Mēģināja noskaidrot Anda Pastare. Pilnīgi vienādi tiešie maksājumi visām Eiropas Savienības dalību valstīm nav iespējami. To atzīst gan zemkopības ministrs, gan lauksaimnieku pārstāvi, taču kritēriji, pēc kuriem tie tiek aprēķināti, ir jāmaina. Līdz šneja ir novacojuši, jo noteikti laikā, kad Latvija stājās Eiropas Savienībā. Tie bija laiki, kad varbūt ne visi arī tādī statistikā visu parādīja, līdz ar tie tie cipariņi nebija veiksmīgi priekš mums. Šobrīd situācija ir pavisam savādāk un mēs ļoti labi konkurējam un mūsu zemnieki labi arī, es domāju, ražu uz ziņā un dažādu citu rādītāju ziņā ir pavisam citādi šie rādītāji. Mēs vienkārši prasam, ka vajadzētu taisnīgi izvērtēt šodienu. Diskusijas par jauno Eiropas Savienības budžetu jau ir sākušās. Neoficiāli esot zināms, ka lauksaimniecībai atvēlētā nauda nebūšot lielāka. Tāpēc, lai palielinātu tiešos maksājumus jaunajām dalību valstīm, visticamāk vecajām nāksies no daļas savas naudas atteikties. Šīm lielajām dalību valstīm vai vecajām dalību valstīm no šiem maksājumiem būtu jāatsakās ļoti maz, lai šo jauno dalību valstu, mazo jauno dalību valstu maksājumu pieaugtu līdz kaut kādam vidējiem līmenim. Ja vidējais līmenis mums šobrīd būtu kaut kādi 260 eiro un pašreiz mēs saņemam Latvijā 70 eiro, tad tas nebūtu būtisks pieaugums attiecībā pret veco valstu finansējumu samazināšanu. Lielās rietuma Eiropas valstis, protams, nav gatavas attiekties no atbalsta saviem zemniekiem un jau šobrīd izvērš aktīvas kampaņas. Tāpēc mums jākļūst daudz skaļākiem un pārliecinošākiem. Šeit ziemaļos mēs, protams, neesam tik aktīvi kā Grieķi vai Franči, kuri ielās dedzina traktorus un salmus un ļoti aktīvi stāvu savu viedoklu aizstāvu. Mums, atsiem, redzot, ir jāmācās un mums arī ir jābūt tādiem pašiem, lai brisalē to mūsu sāpi sadzird. Kaut gan Eiropas Savienības lauksaimniecības komisārs un Eiropa parlamenta deputāti atzinuši, ka pašreizējā sistēma tiešām nav godīga, tikai mūsu pašu ametpersonu un zemnieku pārstāvi rokās būs izcīnīti reālus uzlabojumus.